О том, как обеспечить самостоятельное голосование людей с ограниченными возможностями, стали задумываться совсем недавно. В Нижегородской области специальные бюллетени для слепых впервые появились два года назад на выборах в Совет депутатов на Бару. Сегодня это неотъемлемая часть избирательного процесса. Мы подготовили трафареты, которые выполнены у нас как крупным шрифтом, так и трафареты к избирательным бюллетеням, выполненным шрифтом Брайля. А данные информационные материалы, трафареты информационные материалы, выполнены крупным шрифтом Азбукой Брайля, у нас будут крупным шрифтом на всех участках Азбукой Брайля в местах компактного проживания слепых избирателей, владеющих этим шрифтом. Сделать информационную среду доступнее слепым людям в цели этих мероприятий. А для Марины Рощиной, которая, будучи инвалидом по зрению, руководит компьютерным центром для незрячих студентов, это дело всей жизни. С помощью шрифта Брайля и этих дырочек человек полностью самостоятельно может проголосовать. Раньше это сделать было физически невозможно. По статистике шрифтом Брайля пользуются лишь 10% слепых. Тем, кто лишился зрения уже в пожилом возрасте, освоить эту науку трудно. Но трафареты доступны всем. У нас почти слепых-то там нету, я одна, но у нас очень хорошо, меня, в общем-то, знают и всегда там принимают. Но мне проще, я живу с родными, с родными хожу туда, но как я захожу, меня всегда спрашивают, нужна ли помощь. По данным Министерства социальной политики, в Нижегородской области около пяти с половиной тысяч инвалидов по зрению. По данным облсбиркома, только за последний год число тех, кто не видит, но голосует на своем избирательном участке, выросло на 2%. Это примерно 100 человек. Александр Поздняков, Сергей Пермовский, Объективно, ННТВ.